హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ గురు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏపీ కోడ్ జాబ్ సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అయితే రావడం అయితే జరిగింది అలాగే సెకండ్ లిస్ట్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారని చెప్పి చాలామంది అడుగుతున్నారు అలాగే ఆఫీస్ సబార్డినేట్ గురించి కొంత డౌట్స్ అడుగుతున్నారు సో వాటికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో చెప్తాను వీడియోని చివరి దాకా అయితే చూడండి వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైనా గ్రామ వార్డు సచివాలయం సంబంధించి ఉద్యోగాలు ప్రిపేర్ అవుతుంటే మన టీజీ అకాడమీ యాప్లో చాలా మంచి కోర్స్ ఉంది యాప్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది డౌన్లోడ్ చేసుకొని కొన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ ఉన్నాయి చూడండి మీకు నచ్చితే తీసుకోండి సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రిలీజ్ అయిన కోడ్ జాబ్ సంబంధించి మనకు నిన్నటి నుండి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది నిన్నటి నుండి జూనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయితే జరుగుతుంది సో వాటికి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే ఈరోజు కొన్ని అప్డేట్స్ అయితే రావడం అయితే జరిగింది సో అదేంటంటే ఏదైతే డ్రైవర్ పోస్ట్లకు సంబంధించి టైపిస్ట్ కాపీస్ట్ పోస్ట్లకు సంబంధించి అలాగే కృష్ణా జిల్లాలో స్కిల్ టెస్ట్కి సంబంధించి మనకు అప్డేట్స్ అయితే రావడం అయితే జరిగింది సో ఎవరైతే టైపిస్ట్ కాపీస్ట్ డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి క్వాలిఫై అయ్యారో సో స్కిల్ టెస్ట్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారు ఎక్కడ కండక్ట్ చేస్తారు అనేది క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎవరైతే డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఎంపిక అయ్యారో సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ స్కిల్ టెస్ట్ అనేది గన్నవరం టెస్టింగ్ ట్రాక్లో ఇరవై ఆరో తేదీ ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరో తేదీ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుండి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ స్కిల్ టెస్ట్కి సంబంధించిన ఎగ్జాక్ట్ లొకేషను ఆర్టీఏఎఫ్సి టెస్టింగ్ స్టేషను ఆపోజిట్ ఎయిర్పోర్టు గన్నవరంలో అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది కృష్ణా డిస్టిక్లో అక్కడికైతే అందరూ కూడా వెళ్లాల్సిందే సో వీటికి సంబంధించి ఇది డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి సో ఎవరైతే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ క్వాలిఫై అయ్యారో వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియో ప్రకారం ఈ స్కిల్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ స్కిల్ టెస్ట్లో ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళకి జాబ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ టైపిస్ట్ కాపీస్ట్కి సంబంధించి మనకు ఏదైతే ఇరవై ఒకటో తేదీ నుండి ఎనిమిది నాలుగు గం గంటల నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది మార్నింగ్ సో మీకు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ వచ్చి కర్నూలు తిరుపతి విజయవాడ రాజమండ్రి అండ్ విశాఖపట్నం సో హాల్ టికెట్స్ కూడా దీనికి సంబంధించి వస్తాయి హాల్ టికెట్స్ ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తేదీ నుండి అందుబాటులో అయితే ఉంటాయి సో హాల్ టికెట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఏదైతే ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో సో అక్కడ ఇరవై ఒకటో తేదీ మీరు స్కిల్ టెస్ట్ టైపింగ్ సంబంధించి స్కిల్ టెస్ట్ అయితే ఉంటుంది అక్కడికైతే అటెండ్ అయితే అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో చాలామంది సెకండ్ లిస్ట్ గురించి అడుగుతున్నారు సెకండ్ లిస్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే సో ప్రజెంట్ జరుగుతున్న సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయి మళ్ళీ కూడా ఉద్యోగాలు మిగిలితే అంటే మనకు ఇప్పుడు క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళ దగ్గర కరెక్ట్గా డాక్యుమెంట్స్ సర్టిఫికేట్స్ లేకుండా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉద్యోగాలు చాలామంది ఎంపిక అయ్యారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా సెకండ్ లిస్ట్ ఉంటుంది బట్ ఆ మొత్తం ఎక్కడెక్కడ ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉన్నాయి ఇంకా అనేది అంతా చూసుకొని అప్పుడు సెకండ్ లిస్ట్ అయితే విడుదల చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఆ సెకండ్ లిస్ట్ విడుదల చేయడానికి ఇంకొంత సమయం అయితే పట్టడం అయితే జరుగుతుంది బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెకండ్ లిస్ట్ అయితే ఉండడం అయితే జరుగుతుంది బట్ వెయిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఈ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో ఏ ఎక్కడ ఏ జిల్లాలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అనేది తీసుకొని సో ఎవరైతే నెక్స్ట్ మెరిట్ లిస్ట్లో వెయిటింగ్లో ఉన్నారో సో వాళ్ళకు ఆ ఉద్యోగాలను అయితే భర్తీ చేస్తారు బట్ ఈ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయితే కంప్లీట్ అయితే అవ్వాల్సి అయితే ఉంది సో ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే చాలామంది ఆఫీస్ సబార్డినేట్ సంబంధించి ఎంపిక అయ్యారు కదా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు సో ప్రజెంట్ మేము ఆఫీస్ సబార్డినేట్ సంబంధించిన ఉద్యోగాలకి ఎంపిక అయ్యాము మా దగ్గర టెన్త్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఒరిజినల్ టీసీ లేదు సో ప్రజెంట్ మేము ఏం చేయాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు సో స్కూల్కి వెళ్ళినా ఇవ్వట్లేదు అని అడుగుతున్నారు స్కూల్కి వెళ్ళినా ఇవ్వరు టీసీ అనేది ఒక్కసారి మాత్రమే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది కాబట్టి సో మళ్ళీ మళ్ళీ ఇవ్వరు ఒకవేళ ఇవ్వాలన్నా కూడా మీరు ఎక్కడైనా దారి పోసుకున్నట్టు పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ నుండి ఆ స్కూల్కి వెళ్ళేసి అది ఇచ్చి సో మనకు ఆ టీసీ అయితే ఇస్తారు కానీ దాని మీద ఒరిజినల్ అని చెప్పి అయితే ఉండదు దాని మీద డూప్లికేట్ అనే స్టాంప్ వేసి ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది టీసీ అనేది ఓకేనా సో ఈ టెన్త్ టీసీ అనేది ఒక్కసారి ఇవ్వడం అయితే మాత్రమే జరుగుతుంది చాలామంది ఎందుకంటే ఈ డౌట్ అడుగుతున్నారంటే హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళు కూడా ఈ ఆఫీస్ సబార్డినేట్ ఉద్యోగాలకు అయితే ఎంపిక అయితే అవ్వడం జరిగింది బట్ మనకు దీనికి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కేవలం సెవెంత్ క్లాస్ మాత్రమే సో ఎవరైతే సెవెంత్ క్లాస్ వరకు చద
ఒకవేళ మీ దగ్గర టెన్త్ టీసీ లేదు ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయిపోయారు అంటే టెన్త్ టీసీ ఇచ్చేసి ఇంటర్ జాయిన్ అయిపోయారు సో ఇంటర్లో మీరు ఫెయిల్ అయి ఉంటే ఈ ఉద్యోగాలకు ఎలిజిబుల్ బట్ ఇంటర్ ఫెయిల్ ఇంటర్ పాస్ అయిపోయి డిగ్రీ కూడా చదివేసి సో దాని తర్వాత పీజీలు చేసేసి చాలామంది ఎంపిక అయి ఉండారు అటువంటి క్యాండిడేట్స్ అయితే ఎలిజిబుల్ కాదు అని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర టెన్త్ టీసీ ఉంటేనే ఈ ఉద్యోగాలకు అయితే ఎలిజిబుల్ సో ప్రజెంట్ ఇదైతే చూసుకోండి ఒక పాయింట్ అయితే మెన్షన్ చేయడం అయితే జరిగింది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా టెన్త్ టీసీ అయితే అడగడం అయితే జరుగుతుంది సో అయితే మాకు హాల్ టికెట్ ఇచ్చేసారు ఎగ్జామ్ రాసేస్తాము మేము మాకు ఎంపిక అయినట్టు కూడా మాకు ఏదైతే ప్రజెంట్ రిజల్ట్లో వచ్చేసింది కాబట్టి మేము ఎంపికే కదా అని చెప్పి అడిగే అవకాశం ఉంది అటువంటి వారి కోసం ఒక పాయింట్ అయితే మనకు నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేశారు ఆ పాయింట్ మీరు చూసుకుంటే ద అప్లికెంట్ హ్యాస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ ఆన్ ద డే మెన్షన్ బై ద హైకోర్ట్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ సో ఏదైతే మేము ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ మెన్షన్ చేసిన డేట్ వెరిఫికేషన్ డేట్ రోజు మీరు సబ్మిట్ అయితే చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది ఇఫ్ ద అప్లికెంట్ ఫెయిల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనీ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ సర్టిఫికేట్ హిజ్ ఆర్ హర్ క్యాండిడేట్ క్యాండిడేచర్ విల్ బి రిజెక్టెడ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఖచ్చితంగా ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేస్తేనే మీకు ఈ ఉద్యోగం అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో ఎవరైతే ఈ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయరో సో వాళ్ళ ఏదైతే సెలక్షన్ అనేది రిజెక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అని చెప్పి ఒక పాయింట్ మనకు నోటిఫికేషన్లోనే మెన్షన్ చేయడం అయితే జరిగింది సో అదైతే చూసుకొని వెళ్ళండి సో ఇది అప్డేట్స్ అయితే టెన్త్ టీసీ అయితే కంపల్సరీ కావాల్సిందే సో ఉండే వాళ్ళు వెళ్ళండి లేని వాళ్ళు ఏం చేయాలి అని చెప్పి చాలామంది అడుగుతున్నారు లేకపోతే మనం అయితే ఏం చేయలేము మీరు డూప్లికేట్ తీసుకొని వెళ్ళి ఒకసారి అడగండి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ టైంలో వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఓకే సో ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ చేసినా కూడా దానికి సంబంధించి ఏదైతే కాన్సిక్వెన్సెస్ చాలా ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అదైతే చూడాల్సి అయితే ఉంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాలామంది ప్రైవేట్లో టెన్త్ చదివింటారు ప్రైవేట్లో టెన్త్ చదివిన వాళ్ళకు టెన్త్ టీసీ అనేది ఇవ్వడం జరగదు సో ప్రైవేట్లో టెన్త్ చదివింటే ఏదైతే మీ టెన్త్ మార్క్ లిస్ట్లోనే టాప్లో ప్రైవేట్ అని ఉంటుంది సో అటువంటి వాళ్ళకు ఈ టెన్త్ టీసీ ఉండదు కాబట్టి సో అటువంటి క్యాండిడేట్స్ రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయొచ్చు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో ఇస్తారు సో ఎవరైతే ఈ ప్రైవేట్ చదివింటారో సో వాళ్ళకు టెన్త్ టీసీ ఉండదు కాబట్టి అటువంటి క్యాండిడేట్స్ మాత్రం ఈ రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికేట్ని యాక్సెప్ట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంది సో ప్రైవేట్ కాకుండా నార్మల్గా చదివిన వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా టెన్త్ అయితే టీసీ అయితే సబ్మిట్ చేయాల్సిందే సో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఒకసారి ఆఫీస్ సబార్డినేట్ సంబంధించి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ఇంకా క్లారిటీగా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుస్తుంది అప్పటిదాకా అయితే వెయిట్ చేయండి సో ఎవరైతే టెన్త్ టీసీ లేదో వాళ్ళు లాస్ట్ టూ డేస్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళడానికి అయితే ట్రై చేయండి నాకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే ఫ్యూచర్లో కూడా మీకు అయితే చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది అప్పటిదాకా అయితే వెయిట్ చేయండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటిదాకా ఉన్న కోర్ట్ జాబ్ సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అయితే ఇంకా ఏ చిన్న అప్డేట్ వచ్చినా మన ఛానల్లో వస్తుంది రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి తప్పకుండా వీడియోలో అయితే షేర్ చేయండి